Hola, ¿qué tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas? Yo soy Marvin, sean todos ustedes bienvenidos a otro video te ya hacía falta y qué bueno que fue rápido varios ya me estaban preguntando por esta colección gracias por su paciencia ya está aquí super colección car culture después de que tenía rato que no les mostraba car culture ahora ya llevamos dos seguidas eso está perfecto pero pues menos bla 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 y vamos a darle crán al alacrán a esta colección seguimos cotorreando vámonos con la pieza número uno de esta colección ven nada más que chulada Va Baja Bouncer Y antes de que me empiecen a decir A ver Marvin, ¿no sabes contar? <ríe> sí, esta es la número 2 Creo que es muy obvio que sí La pieza número 1 Es esta que podemos ver aquí La Ford F-150 SVT Lightning Del 99 Por acá vemos los demás La Jeep Gladiator, la Ford Bronco El Datsun Sony, también el Baja Bouncer Que es este que tenemos aquí Pero voy a dejar esa Lightning para el último para checar bien sus detalles Porque si no luego de verdad Hasta el último para que salga bien este business Entonces desde el detalle de la tarjeta Todo muy bien Hot Wheels Premium Car Culture Acá tenemos el nombre de la colección Hyper Howlers eh, Buen nombre Bien con el arte de las tarjetas Este no está tan impresionante Pero no deja de estar bonito O sea me gusta Pero pues esta no es así como de Ah lo necesito cerrado Me encanta, me encanta cómo se ve Necesito que estén así No, este vamos a darle crán sin miedo al éxito Metal, metal, llantas de goma Ya se las saben todas las colecciones Hot Wheels Premium Son llantas de goma Metal, metal Vamos a darle crank eso que les digo siempre todos los videos Esto de metal y todo eso Es para las personas que van llegando Para todos los compañeros, las compañeras Que se van metiendo en este business O que me van conociendo Por cierto, yo soy Marvin, segunda vez Sígueme en mis redes sociales Estoy subiendo un montón de cosas por allá Instagram, TikTok, Facebook, todo ese video Ahora sí, vámonos con el coche Y bien llegados todos los nuevos Baja Bouncer, el lateral derecho Vean qué hermoso coche de baja Se ve increíble Vean nada más esos Campos laterales, el de la puerta Si se le puede decir puerta El del lateral, acá tenemos el de Borla 15 Qué bonito, me encanta que se ve así el fondo En blanco, porque estas franjas que tenemos En el lateral, resaltan muy bonito En todo el estribo, por acá, vean Ven Nada más que chulada, me encanta la precisión Las llantas, gracias a Duels Por ocupar este hermoso casting de llantas Vean nada más qué preciosas llantas La base muy bonita, buen color En acabado mate, pero aquí es donde Radica todo, todo lo bueno En la parte frontal tenemos Los seis faros como buen Coche de baja, tiene que andar bien Iluminado para esos tramos En la noche, vean aquí están Sus franjotas en la parte Superior, cofre y toldo Muy bien, ahí alcanzamos a ver en el Interior la jaula antivuelco Que se ve impresionante, ¿eh? qué bonita y es de plástico Ajá. desde aquí se siente que es de plástico lateral izquierdo el mismo detalle los mismos tampos vean qué bonito se ve y de verdad nada pixeleado se aprecia muy bien se distingue muy bien todas estas letras me fascina qué bien qué bien en la parte trasera tenemos las calaveras y ¿sí? vean ahí están direccionales stop muy bien, hasta la reversa creo que está ahí Y me gusta mucho este detalle Vean, casi les podría decir Que eran de goma también Las llantas que tenemos acá, que son las refacciones Pero no, si sí son de plástico Creo que sí son plásticas o metálicas Creo que son plásticas Toda la jaula por acá, toda la protección Vean qué tremenda camioneta Arrancamos con un gran coche El número 2 de la colección el primero de nuestro video Baja Bouncer, gran casting Que de verdad, si lo pueden encontrar colgadito Como debe ser, porque ya no tardan en llegar A los supermercados aquí en México Digo, por lo menos aquí en México Ahorita van a ver todos los coches de la colección Y de verdad se van a convencer, qué gran colección eh. Me gusta, vámonos con el Número 2 del video Rápido, 2020 Jeep Gladiator, otro Hyper Howler, pero ahora Una Jeepeta, vean A Duels Premium Car Culture, el mismo mismo perfil se ve tremendo este pues está igual en el desierto o sea son puras troconas que se pueden rifar en donde sea en el terreno que tú le pongas hyper howlers por eso el nombre el número 3 de 5 obviamente ya se los había dicho en la parte trasera todas son iguales última vez que lo muestro metal metal llantas de goma ¡Vámonos! Con la jipeta Vamos a sacar la gladiadora de una vez Está mucho mejor de lo que se apreciaba en las fotos ya en vivo Se ve mucho mejor el detalle Me gusta, o sea Yo había llegado a pensar que las versiones básicas están más bonitas que esta 
Pero no, o sea, obviamente tiene su encanto Vean esos dos tonos en la puerta Y en el body, bueno, en la carrocería Bien, eh, los tampos de por acá también Ay, sí se alcanzan a distinguir Buen detalle Las llantas, pues siempre es algo que voy a chulear Y más este casting de llantas, me fascina que se lo pongan este tipo de camionetas, creo que no hay otros, es, es el mejor casting que tienen de llantas actualmente para camionetas todoterreno, pues son llantas todoterreno pues, vean aquí el tampo de Rubicon de esta Gladiator, de la gladiadora en la parte frontal, vean esa parrilla, no me vengas con eso, ya vieron esos faros el mostacho tan emblemático de Jeep desde toda su existencia vean las luces de por acá, ya vieron esos detalles pequeñitos, el cofre también, ah, es más, hasta los limpiaparabrisas vienen detalladitos ya vieron todo el toldo con el dibujo con las canaletas oye, muy bien con esta gladiero respetaron muchos de los detalles del de body básico, pero yo creo que lo mejoraron, se ve mucho mejor Vean de este lado también el tampo de Rubicon, Jeep, las dos puertas, retrovisores, los tampos de por acá, todo muy bien en la parte inferior, en acabado mate, con sus llantotas de goma, en la parte trasera ya vieron esas calaveras, ah qué buen detalle y destacan un montón, brilla muy bien el tono de rojo que escogieron. O bueno, deja tú de que lo escojan De que al momento de ponerlo en el coche De imprimirlo, quede bien Quedó muy muy bien Las dos motocicletas enduro que ya las habíamos visto Dos motitos Para ir a darle al cross En una Jeep Gladiator del 2020 Gran casting, eh Para todos los que están juntando las Jeeps O la Jeep Gladiator Pues esta variante no puede faltar Digo, para empezar Vámonos con la número 3, la camioneta número 3 de este video y vamos bien, ¿eh? llevamos buen ritmo, así me gusta. Ford Bronco R o oh, Ford Bronco R. Hyper Howler, vean qué bonita. Bronco de Rally. Ah, tremenda camioneta. Una nueva Bronco. Pues sí, es un nuevo casting. Es un nuevo molde de esta hermosísima Bronco. Pero la versión de Rally. Vean. Metal, metal, llantas de goma Ya, vamos a darle crán Rápido, por favor, Marvin Ay, 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 vean nada más Todo el lateral, esa impresión Se ve muy bien por acá Ford Performance, el número de por acá 2069 Vean qué gran detalle Y las llantas, por favor ¿Qué les digo? O sea, sí le da otra vista este tipo de llantas. Las que ocupaban hace 5 años, no muy lejos también, no me encantaban, pero eran las que habían. Estas vinieron a revolucionar el cómo se ven las camionetas o coches todoterreno Hot Wheels. Se ven muy bien, de verdad. No nada más se los digo por loco, es que de verdad muchos compartimos esa idea. Estas llantas son las mejores. Y el coche, por supuesto, que responde con ese casting de llantas. Por sí solo, vean qué bonito está. La jaula antivuelco toda en azul es un detalle que me fascinó desde que la vi. En la parte frontal, si sí tenemos en la parrilla y dice Bronco, eso que ven ahí en rojo es la R. Vean qué bonito. Y el fondo con esos toques en gris. Tremenda camioneta. La Ford Bronco, un casting que, que llegó para quedarse, que nos encanta. Y esta nueva variante, bueno, este nuevo body de Ford Bronco R, también se va para las filas de la colección. Vean el cofre con esos detalles. Vean el caballo de Bronco que tenemos en el toldo. Se ve magnífico. En el lateral izquierdo, mismo detalle. Tremendo, tremendo claro. Vean en la parte trasera. Aquí tenemos la placa que dice 2069. Nada más espero que se esté viendo. Ahí está, ya se alcanza a distinguir. Si sí tenemos pequeños cuartitos. Bueno, las luces aquí están. Ya vieron esos puntitos de ahí. Acá tenemos la llanta de refacción. Que se ve bastante mejor de lo que esperaba, ¿eh? Se ve bien, o sea, sí da el gatazo de que es una llanta de refacción. ¡Qué buenos castings! ¡Qué buena colección! Acabado mate también en la parte inferior. ¡Qué bonito! De verdad, gran colección, ¿eh? Mucho mejor de lo que yo esperaba. Y yo creo que los voy a poner por acá porque... Pues, como que no se ven. Mejor los vamos a poner acá, acá en medio. ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Vámonos! Con el número 4 de la colección, también les va a encantar, pero ya sé cuál quieren ver, paciencia, vámonos con este. 1975 Datsun Sony Truck B120. Ándale, para todos los amantes de los Datsun, otro para que se ven grasa, Hyper Howler 
Tremenda también la tarjeta Aquí nos anduvieron con cosas, eh Todos el mismo perfil, creo que hasta el mismo fondo Obviamente cambia el coche Pero me gusta, de verdad, o sea, no es en mala onda Se los digo con toda sinceridad Grandes castings, pero yo La verdad no, no muero por tener estas tarjetas, eh A diferencia de la colección Furiosa pasada, que permítanme esas tarjetas son pura, pura calidad Ya le dimos crán en lo que estoy cotorreando Ya ven que este business es rápido, es rápido aquí Lateral derecho, como siempre Muy bonito, ponchadote el coche hasta abajo Este sí, obviamente que tuvo que cambiar de llantas Un casting muy bonito JDM completamente Ya hablando de JDM, ahí está JDM <ríe> Muy bien Tenía algo de rato que no salía este Datsun Pero si no me equivoco en las colecciones Car Culture Ya debe ser como la cuarta variante, ¿no? De este mismo casting. No los tengo todos, lo aclaro de una vez, pero pues los que me han gustado se vienen para acá, para la colección del Marvin Gummies, del Hot Gummies. Vean qué bonitos tampos aquí. Vean, vean todo el detalle. Las llantas, sí, claro que destacan. Vean, ahí está la manija. Ya con eso, el tapón de la gasolina. Esos pequeños detalles son los que hacen que un casting sobresalga, que digas, wow, qué coche tan hermoso. Ven el lip, me encanta que la base venga Samac, porque de esa forma aprovechan el lip y hace un muy buen contraste. La placa dice Datsun, pero la parrilla es la que dices, no, perdonan, ahí está todo el detalle de la parrilla, ¿ya? hasta los faritos y bien detallados. Y ven el tamaño de este coche, con un detalle muy, muy bonito. Las franjas que trae encima, también tremendas, el número 120. Ven el detalle, qué bonita troca. Ya me hace falta otra camionetita Caddy. Me encanta que saquen la Caddy. Entonces yo veo esta y me acuerdo luego, luego de la Volkswagen Caddy. Esperemos que pronto saquen una nueva variante de la hermosísima Caddy. En el lateral izquierdo, vean qué bonito. Muy bonita, me encanta esta troquita Pequeñita, pero con fuerza Chiquilla, pero sustanciosa <ríe> Datsun por acá Las manijas para abrirla Aquí están las luces Ve qué bonita está, en la batea Tenemos aquí algunas chunches que también Vienen detalladas, vean ¡Qué bien! Ahí se alcanza a ver el detallito. La verdad no alcanzo a distinguir bien qué tipo de gadgets son los que están por acá. Pero pues no se ve mal, ¿eh? Se ve bien esta troquita. Yo sé que a muchos les encanta. Muchos ya la quieren. Muchos otros tantos ya la tienen. Pero aún así, ¡vámonos! Con la última, la primer, la número uno de esta colección. La última del video, que sé que ya la quieren. Pero vámonos con la número 5. 1999 Ford F-150 SVT Lightning Aquí está mis amigos, dense, dense, chequen el detalle de esta tarjeta Vean qué bonita se ve, me encanta La camionetota Hyper Howler, pero esta es la Lightning Y muchos la ubicamos porque hace no mucho salió la primer variante La primera edición de esta troca La versión roja, la de Brian O'Connor Esa, esa mera, es más, es esta que tengo aquí, vean Esta es la primera edición de esta troca Y vean qué bonita está Es el mismo molde, esta sí es igualita Porque, a ver, primero vamos a abrirla Y ahorita seguimos cotorreando de esta troca que vean, tienen que ver qué belleza. Cómo brilla esta pintura. Preciosidad de troca. Por acá el detallito, lining, manija, el escalón, retrovisores. Muy bonito el detalle de esta camioneta. Vean en la parte frontal, la parrilla, el logo de Ford, los faros. Vean en la parte de abajo. Es que esta camioneta, las dos veces que la han sacado, les ha quedado impresionante. Y antes de que me digan que ha salido más veces, a ver, tranquilos, paren su tren, ahorita hablamos de eso. En el lateral izquierdo, vean qué bonito. Ahí está el tapón de la gasolina. Y en la parte trasera... SVT, ajá, el logo de Ford, la manija también viene con el tampo, no hombre, pues ya con eso, vean las calaveras detalladas, au, eh, gacho, gacho, vean qué bonitas están esas calaveras y las dos, me da gusto que mi troca no venga con ningún detallito, pues porque es inevitable luego, o sea, son detalles muy pequeñitos que luego, pues uno los nota, ¿no? Tal vez al ojo inexperto pasan desapercibidos, pero para nosotros que andamos en esto, pues sí, ¿no? Cualquier detallito tú lo vas a notar y ¡ay! Es difícil vivir con una pieza tan bonita y que tenga sus detalles. No, a mí no me encanta eso. Pero un detalle que quiero destacar, las llantas, por favor. ¡Qué buen casting de llantas escogieron! Ahora sí, 
¿Qué onda con esta camioneta? Segunda variante, sí y no. Creo que la primera variante de este body es una lata que, si no me equivoco, salió hace como 8 o 10 años, la verdad. Pero pues eh, yo voy a seguir diciendo que esta es la primer variante porque es la que todos tenemos. Ya después investigaré un poquito más y pues ya concluiremos este tema. Pero vean, segunda variante de esta troca en colección premium. Me encanta, esta es la de Brian O'Connor obviamente y esta es una troca bellísima que no importa si no es rápido y furioso, no, no importa nada, es hermosa esta troca, es más hasta la batea, vean qué detalle se carga, preciosa troca. Y ahora varios me van a decir, oye Marvin pero es que también ha salido en básico, sí y no, o sea sí ha salido en básico y aquí tengo la prueba de que ha salido pero es otro body, no es el mismo, ¿sale? Es un body distinto. Si se dan cuenta ya con la comparativa, vean, o sea, es más larga la batea de la de Brian O'Connor que tengo aquí arriba. O sea, son dos bodies distintos. Es más, hasta abajo te das cuenta, esta tiene tres remaches, vean, esta solamente tiene dos, porque el body es distinto. Sí son la misma troca, pero son dos bodies distintos. Esta es la que están ocupando para la línea básica. Y esta, esperemos que así lo dejen. Y sigan ocupándola para las versiones premium con llantas de goma y metal metal. Vean qué tremenda colección. Espero que les haya servido los últimos datos que les dije. Para los nuevos que no sabían. O para los que ya estaban acá para que digan. No, sí, sí, Marvin, sí, sí, es correcto. O digan, no, 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 Marvin, eso no está bien. Especifica, aclara, infórmate. <risa> Como haya sido, espero que les haya gustado esta colección, gran colección que espero ya la puedan encontrar colgadita como debe ser en unas próximas semanitas ¿no? tal vez esta, tal vez la que sigue que ya empiece a llegar a los supermercados pero por favor que empiece a llegar algo a los supermercados porque voy de cacería, no encuentro nada y no les voy a andar mostrando videos de cacerías que no encuentro nada, o sea qué aburrido, si ustedes ya invierten su tiempo en ver mi contenido pues al menos que sea contenido de calidad, algo un día que tuvimos suerte o qué sé yo, pero pues Tengan en cuenta que siempre estoy checando Lo de las cacerías Solamente que si sí se me hace como Defraudarlos, si nada más les muestro Vean, no hay nada en ningún lado ay, 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 ay. Pero bueno, esa es mi forma De pensar, vamos a seguir dándole caña A esas cacerías, nada más estén pendientes Ahora sí mi gente, yo soy Marvin Nos vemos en un próximo video En una próxima aventura, cacería No sé qué nos depara en el futuro Pero les apuesto que serán Videos épicos, así que no se despeguen del canal Mis redes sociales están aquí abajo En la descripción, nos vemos por allá Bye mis amigos, que tengan excelente Fin de semana, pásenla sabroso y ya se la saben, rífense como los grandes, mis amigos.